Hey guys, welcome back to my channel. So for today's video, we're gonna be doing an ukay ukay tips and ukay ukay try on haul. So if you wanna know more about what I got on the ukay ukay and uh, and my tips for you when you go to the ukay ukay, then just keep on watching. Sensyahan nyo na kung may binabasa akong notebook dahil sinunat ulit yung aking mga tips when you go to the ukay ukay. So magsimulan tayo sa ating First tip. Oh my God, where is it? Wait lang, nawawala siya. Yan. First ukay ukay tip. And ukay ukay is a place where maarte is not allowed. Kung maarte ka, then don't go to ukay ukay. Go to the mall. Kasi sa ukay ukay, maalikabok doon. Kahit naka-aircon yung mga damit, maalikabok pa rin. Dahil hindi naman nila nilalaban yun. So, if you're maarte, then don't go to the ukay ukay. Two, don't be too lazy to find good items. Remember, if you want to find a treasure, you have to work hard for it. Diba? Sabi nga nila. So, sa ukay-ukay, hindi naman lahat ng mga magaganda, nakalagay lang siya sa isang rack. Sa isang rack, halo-halo yun. Mayari, pantalon. O, oh, sa isang rack, mga pantalon siya. Pero, hindi sa isang rack na yun. Puro magaganda na yun doon. So, you have to find sa ganyang ganyan mo yung mga hanger doon. Dahil, para makita mo kung ano talaga yung maganda. Paghirapan mo, hindi yung isang, sa ukay-ukay, hindi yung isang kita mo lang. Makita mo na agad kung ano yung maganda. So, third tip, don't be, shy. don't be too shy to make tawal. Kasi sa ukay-ukay, nagpapatawal naman sila. Yung mga, yung mga price nila, kahit kung nakalagay siya na it's 150, ano yan, hindi yan fixed price. So, pwede ka pang makipagtawaran dyan. Make, ano, basta makipagtawaran kayo dahil. Yung mga pwedeng 150, pwede nyo makuha na 100. Yan, basta magaling kayong tumawan. Alam ninyo, dapat sa ukay-ukay, kapag mura na, mas pamumurahin nyo pa. For, fourth tip is wear comfortable clothes, shorts, legging, shirt for fit, shirt and fitted long sleeves. Kanyari ganyan, kahit mainit sa o, kahit mainit yung panahon dito sa Pilipinas, you have to wear fitted long sleeves or fitted shirts, shorts, or for the girls, you, you can wear leggings. Kasi nga, sa ukay-ukay, syempre madami din namimili doon kasi nga alam nila ang mura. So, kung pupunta kayo sa ukay-ukay, magsuot na kayo ng mga sinabi kong klase ng damit. Dahil pwedeng, kapag yun yung suot ninyo, pwedeng kahit di na kayo magpunta sa mga fitting room, doon nyo na lang isukat para makita ninyo agad. Diba? Kapag nagsuot kayo ng, ng tawag ko ng leggings, hindi na, hindi na, parang yun na yung totoong size ninyo. Walang, wala nang dumadagdag na, na size. Ang may make any sense? Basta yun. So, fifth tip is you can wear mask if you're allergic to dirt. So, di ba meron kasi mga tao na hindi naman sila mga arte pero allergic talaga siya sa dirt. So, if you're going to the ukay, -ukay and you're allergic, please wear mask kasi nga maalikabok talaga. Pwede kang magkaroon ng sipon at ubo sa sobrang kapal na alikabok. Lalo na kapag nagkatry, lalo na kapag tiyatry mo yung mga damit, ma ma maano talaga siya, makala talaga sa lamunan kasi nga maalikabok. Sixth tip, bring alcohol. Siyempre, dapat cleanliness first. Kapag, siyempre, madudumi din yung nawa ka rin. Tignan lang kung saan ang galing yung mga damit na yun. So, bring alcohol. Para kunyari, kapag lalabas ka na ng ukay-ukay, tapos kakain ka lang kung ano-ano din, eh, wala namang libre pala ng mga hugasan dyan. Wala, nasa kalsada ka lang naman, and gusto mo kumain ng kung ano-ano din. Magdala ka ng alcohol para mamatay yung mga germs na nahawakan mo galing sa ukay-ukay. Seventh tip is, soak the things that you buy on hot water. Kasi nga, hindi mo natin alam. Diba nga, sabi ko kayo na hindi natin alam kung saan ang galing yan. Malay natin galing sa mga patay na tao, sa may mga kasakit na tao. So, ibabad ninyo yan sa mainit at tubig para mamatay yung mga germs bago ninyo labahan. Para, mabawasan yung kadumihan niya. Para, pagdating ng laban na siya, mas malinis na, sobrang na yung kalinisan. Um, my ninth tip is, don't be afraid to wear weird clothes. Yung, iba, yung ibang mga tao, pang ano lang talaga sila, pang basic lang yung mga gusto nila kasi nga they are comfort over fashion. Yeah, comfort over fashion. Kaya mga basic lang ang sinusuot nila. So, kung ikaw gusto mag-try ng iba't ibang klaseng clothes, then don't be afraid to wear weird clothes. Kasi yung mga weird clothes na yan, yeah, at first, they look weird. Pero kapag sinuot mo na, and then style mo na, hindi na yung magiging weird looking. Hindi na siya magiging displeasing to the eye. Basta, ililayer-layer mo lang siya. Basta, dapat magkaroon ka ng magandang eye. Magandang mata. 
kung paano mo i-style yung mga na bili mong weird looking clothes sa ukay ukay para magmukha siyang maganda kagaya ko so ang dito <laughs> so last tip is experiment with the things that you bought hindi yung ganda yan yung experiment with the things that you bought is kunyari nakabili ka ng t-shirt yung mga t-shirt kasi basics lang yun so kahit ano naman talaga pwede mo siyang ibagay pwede mong lagyan ng jacket sa ibabaw pwede kang Pwede mong itakin, pwede mong itali, pwede mong kang gupitin kung mura mo lang din naman nabili. Pero yung sinasabi kong experiment for the things that you bought. Example, bumili ka ng, bumili ka ng tawag ito, ng polo. Yung polo kasi, mahirap din siya, mas, medyo mahirap din siya i-style kapag basic lang mga alam mo sa mga panamit. So, yung polo pwede mo siyang gawin off-shoulder, pwede mong ibaba dito. Pwede dito lang yung meron, tapos dito kita yung braso mo. Pwede mo din siyang gawing turtle neck, ibabaligtad mo lang. Hindi naman siya magmumukhang pangit eh. Pero kapag photoshoot siguro, magmumukha siya maganda. Pwede mo siyang basta, pwede mo siyang gawing iba-iba. Pwede mo nga rin siyang pang cover up kung masyado siyang malaki kapag nakabikini ka sa beach. And pwede mo din siyang gawing bra. Yung kagaya ng ginagawa ko. Kaya tali ko lang siya dito. ba? Diba? Don't be afraid to experiment with the, with the clothes that you bought in the ukay-ukay kasi mas madami pang igaganda yan. So, kung kung alam mo may madami pang igaganda yan, pagandahin mo na. Di ba? Itodo mo na dahi. Itodo na to. So, yun lang yung aking 10 tips for the ukay-ukay. So, kung nag-ukay ka, kung nag-ukay-ukay, kung gusto nyo itry mag-ukay-ukay, sana makatulong yung mga binagay kong tips sa inyo kapag nag-ukay-ukay ako. And, ngayon, nasabihin ko naman kung saan ako nag-ukay-ukay. So, I live here in Mandaluyong. So, Nag-ukay-ukay ako sa Super 8. It's beside the SNR in front of the Mandawi Foam Center. So, meron doon tatlong ukay-ukay. Magaganda yung mga ben- binibenta nila doon. Lalo na kapag, kapag mahilig ka minsan sa mga streetwear. Meron din silang mga mga brand na ganyan. Okay, tinda meron silang mga vape. Ano pa nga ba? Isa yung may gorilla. Nakalimutan ko na yung paano nun. Basta yung may gorilla na ano na logo. Tapos basta malami din doon. Mad- Tatlo yung ukay-ukay doon. Iisa lang yung may-ari ng lahat. So, pwede nyo puntahan yun doon kung malapit lang kayo sa Mandaguyong. And, pangalawa, nag-ukay-ukay ako sa Kalentong. Lahat ng ukay-ukay doon pinupuntahan ko. Inaabang ko sila mag-sale. Umabot ng 20 pesos para yung isang daan ko may limang damit na agad. Sa lahat, basta lahat ng mga ukay-ukay yan doon sa Kalentong pinupuntahan ko. And last is sa crossing sa may Libertad. Nag-ukay-ukay ako doon. Pe- doon. Pero doon lang sa may MRT. Sa may sakay ng MRT. Yung dalawa sa second floor, yung isa sa third floor. Hindi ako nag-ukay-ukay sa sa may pavilion. Sa may, oh, sa may pavilion. Yung his and hers. Tapos meron din his and hers sa his and hers sa Star Mall. Kasi nga, yung his and hers, alam na nila yung mga pangalan ng mga brand. So, kapag alam, kapag branded yung bet mo, ano nga muna agad na mahal yan. Kasi nga, kilala nila yung mga brand na yan. Alam nila, minamahala na nila agad kapag alam nilang branded. So, so first na nabili ko sa ukay-ukay is itong polong ito na galing sa labahan. Dahil ito yung nagamit ko na nung kamay nag-swimming. So, ayan siya. Ganyan yung print niya. Ayan. Para siyang pang-daddy. Ano mo yung mga pang-matatandang mga polo? Ganyan siya. And malaki siya. And... I bought it for only 50 pesos. Diba? Hindi naman sa mga okay pa yung quality. Hindi din siya mainit kapag sinusuot. Pwede ko siyang gawing bra. Pwede kong gawing pang cover up. Pwede kong itaki. Pwede magmukhang kung ano-ano to kapag ako yung nagsuot. So, binili ko na siya for only 50 pesos. Nabili ko na to doon sa ukay-ukay sa my Super 8. So, ayan siya. Mamaya makita nyo yun na mas maes. Gagawa tayo ng try-on. So, try-on ka pa to, diba? Kahit madumi na. So, Pangalawang nabili ko for, fi- for only 50 pesos is itong napakagandang polong ito. Diba? Ang ganda-ganda niya. Iba-iba yung kulay, masyadong abstract, kaya ang ganda-ganda niya. Bet na bet ko yung mga ganyang itsura ng mga polo kasi masyadong makalumang, very dull. And kil- kung kailangan niyo naman ako, mahilig ako sa mga makakalumang damit. So, binili ko to Wala. Picture lang kasi ito ng ate ko, tapos galing sila doon, eh sabi ko, bet ko kaya, pinabili ko. Ang ganda-ganda kaya niya, diba? Maganda pala yung matching color ng ng brown and pink and violet. So, tatry ko yan sa susunod mga outfit. So, ito, pwede mo din siyang gawing bra, pwede mo din siyang gawing off-shoulder, kung ano-ano, basta. 
kung ano yung mga nakita na yung trend, then just go with it. Wala namang masama hanggat wala kang natapakang tao. So, itong mga, itong tatlo, lima lang talaga yung nabili ko sa ukay-ukay. So, yung last sa tatlong nabili ko is, is for only 3 for 100. So, bale, yung isa, yung bawat isa dito is 35 pesos. So, ito yung una kong nabili. Ayan. Ito, medyo mainit-init yung tela nito. But, for only 35 pesos, ayun, di ba? Medyo see-through pa siya. Pwede ka magsuot ng brasa loob. So, nagustuhan ko siya kasi para siyang, ano, painting. Parang, ano, starry night ba yun? Starry night. Starry? Starry? Sa'yo na yun! <laughs> Basta, Basta mukha siyang painting kasi, di ba? Parang kapag sunod, magbumukha akong art. Magbumukha akong art. Tsaka mukha siyang painting yung Van Gogh. Van Gogh ba yung pronunciation? Hindi ko alam. Basta, yun na yun. So, meron siyang shoulder puffing. Shoulder pads. Ayun, shoulder pads. Kaya mag... Kaya yung sleeves niya, nakaganon. Nakaparang... Ano yung sa... Sa Philippine nga yan, nakaganon din yung sleeves niya. So, pwede mo naman tanggalin yun kung ayaw ninyo. Tanggal mo lang yun. Tsaka pwede nyo rin gawin basahan yung shoulder puffy niya dahil may foam yun. So, second thing that I bought is this. Ay, ang second thing. Third thing that I bought is this. Neon green. Ayan, masilaw kayo. Parang traffic and forest na lang ang datingan eh, no? Ayan. It's a neon green long sleeve polo. Ayan, long sleeve polo. So, di ba, nakakapagtaka bakit ako bibili ng gantong polo eh I live in the Philippines. Madaming judgment na tao. Wala. Gusto ko lang patungan to ng ibang mga magaganda kong may ganun shake. <laughs> Gusto ko lang to patungan ng mga magaganda kong t-shirt para magmukhang streetwear para magmukha akong high knees and paired with the cargo pants or with the khaki pants para magmukha akong maayos. Hindi naman siya makang masama. Ang ganda kaya niya. And, parang siya ang gayaan yung mga neon green. So, yun last na nabili ko talaga. It's um, a wide leg pants, a black wide leg pants. Sige nga na pagkadating ko lang sa counter, it's 50 pesos and 100 pesos na lang yung pera ko dahil. So, kulang. Pinalitan ko and ang kinuha ko para mabuo ko yung 100 pesos is this t-shirt. Ayan, manipis lang siya, but hindi ma maganda naman yung quality niya, hindi pangit, at hindi rin mainit. And, pagkataka din naman kayo dahil medyo weird looking yung print niya, but then, ang ganda niya, mukha siya America Trans so very statement piece siya. Kaya binili ko siya, kaya, kasi nga gusto ko magbukang mayaman palagi, kaya I bought it. So, Kung gusto niyo malaman kung anong magiging itsura niya when born, then just keep on watching. guys for my new video sana nakatulong yung mga yung mga tips na binigay ko sana magukay-ukay na rin kayo dahil hindi nyo naman kailangan bumuyo ng mga mamahaling damit para magmukhang maganda o magmukhang gwapo so kung, gusto, kung nagustuhan ninyo tong video ito just give this video a thumbs up subscribe and don't forget click the notification bell 
so that you'll get notified whenever I post whenever I post a new video so ipapromise sa inyo pa nagsimula na yung June magkakala tayo ng mga bagong video so that is it guys bye